யூபிஎஸ்சி ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இந்த யூபிஎஸ்சி ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல நாம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா செக்யூரிட்டியை பத்தி பார்க்க போறோம் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் டு இந்தியன் செக்யூரிட்டி அதாவது இந்தியன் செக்யூரிட்டிக்கு என்னென்ன த்ரெட்ஸ் இருக்கு இதை பத்தி நாம இந்த செக்யூரிட்டி கிளாஸ்ல பேச போறோம் இந்த செக்யூரிட்டி கிளாஸ் மொத்தமாவே ஒரு ஆறுல இருந்து ஒரு ஏழு கிளாஸ் தான் இருக்க போகுது இப்போ இந்த செக்யூரிட்டில முதல்ல நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு கேட்டா மணி லாண்டரிங்கை பத்தி பேச போறோம் மணி லாண்டரிங்னா என்ன மணி லாண்டரிங்க தடுக்கிறது எப்படி என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு மணி லாண்டரிங்ல இதை பத்தி எல்லாம் பேச போறோம் இப்போ நம்ம செக்யூரிட்டிய பேசும் பொழுது ஆஸ்பிரண்டா கிடையாது ஆபீசராவே மாறிடணும் செக்யூரிட்டி வந்து அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் செக்யூரிட்டி படிக்கும் போது ஆஸ்பிரண்டா இல்லாம ஆபீசராவே மாறிடணும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க போஸ்டிங்ல வந்து ஒன்பது மாசம் ஆகுது ஏதோ ஒரு கடலோர மாவட்டத்துல கடலோர மாவட்டத்துல நீங்க போஸ்டிங்ல இருக்கீங்க நீங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க லீவ்ல உங்க வீட்டுல வந்திருக்கும் போது உங்களை பாக்குறது உங்க உற்றார் உறவினர்கள் எக்கச்சக்கமா நிறைய பேர் உங்களை வந்து பார்க்க வர்றாங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியாப்பா எங்கப்பா போஸ்டிங்ல இருக்க வேலை பரவாயில்லையாப்பா எப்படிப்பா இருக்கு என்னப்பா இருக்குன்னு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது கன்சர்ன் மினிஸ்ட்ரில இருந்து உங்களுக்கு கால் வருது என்ன அப்படின்னா நீங்க இருக்கக்கூடிய உங்க லிமிட்ல உங்களுடைய ஜுரிஸ்டிக்ஷன்ல உங்க லிமிட்ல கடலோர மாவட்டத்துல போஸ்டிங்ல இருக்கீங்க ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு அவர் அதை மணி லாண்டரிங் பண்ண போறாரு உங்களுக்கு மினிஸ்ட்ரியில இருந்து கால் வருது மணி லாண்டரிங்னா என்னன்னு கால் பண்ண இருக்கக்கூடிய கன்சர்ன் மினிஸ்டருக்கு தெரியாது உங்க கிட்ட அவர் என்ன கேக்குறாரு முதல்ல மணி லாண்டரிங்னா என்ன அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டீடைல்டு ரிப்போர்ட் வந்து எனக்கு கொடுங்க மினிஸ்டர் வந்து உங்க கிட்ட கேக்குறாரு அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க மணி லாண்டரிங்னா என்னன்னு சொல்லி பாக்குறீங்க உங்களுக்கு மணி லாண்டரிங்னா என்னன்னே தெரியாது தெரியாத பட்சத்துல நீங்க ஒரு புத்தகத்தை திறந்து பாக்குறீங்க மணி லாண்டரிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்டை அந்த கன்சர்ன் மினிஸ்டருக்கு கொடுக்க போறீங்க சரியா இப்போ இந்த புள்ளியில இருந்து நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போறோம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா மணி லாண்டரிங் மணி லாண்டரிங் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இந்த மணி லாண்டரிங் அப்படின்றது என்னன்னா கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி மூலமா வந்த பணத்தை தான் மணி லாண்டரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற பொருள் அதை நல்ல பணமா மாத்திரத்துக்கு பேர் மணி லாண்டரிங் லாண்டரிங் என்னது செலவு செய்யறது அப்போ ஒரு குற்றத்தின் மூலம் எனக்கு கிடைத்த பணத்தை அரசாங்கத்துக்கு தெரியாம ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வீட்டுல இருக்கு அதை நான் நல்ல பணமா மாத்துறதுக்கான ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ராசஸுக்கு பேரு மணி லாண்டரிங் சரியா முதல்ல ஒரு கிரைம் ஒன்று நடந்திருக்கு சரியா கிரைம் இது வந்து எதுவாக வேணா இருக்கலாம் இது வந்து கிட்னாப்பா இருக்கலாம் இது வந்து ரேப்பா இருக்கலாம் இது மர்டரா இருக்கலாம் இது திஃப்டா இருக்கலாம் இல்லை ட்ரக் டிராபிக்கா இருக்கலாம் வெப்பன் டீலிங்கா இருக்கலாம் ஆம்ஸ் அண்ட் அமினிஷன் அரசாங்கத்துக்கே தெரியாம கடத்துறதா இருக்கலாம் எதுவா வேணா இருக்கலாம் இது ஒரு கிரைம் இந்த கிரைம ஒருத்தர் செய்யறாரு இந்த கிரைம ஒருத்தர் செய்யறாரு இல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்றாங்க அவங்களுக்கு இந்த கிரைம் செஞ்சதுனால ஒரு பணம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த பணம் எவ்வளவு அப்படின்னா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னு மினிஸ்ட்ரியில இருந்து உங்களுக்கு கால் வருது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு இவருக்கு இந்த பணம் எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணதன் மூலமா கிடைச்சது இந்த பணத்தை அவர் அரசாங்கத்து கிட்ட கொண்டு வந்து காட்ட முடியாது பேங்க்லயும் போட முடியாது நானா சம்பாதிச்ச மாதிரி இத ஒயிட் மணியா மாத்த போறாரு இந்த ப்ராசஸுக்கு பேரு மணி லாண்டரிங் ஓகேவா இதுல என்னென்ன இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் மணி லாண்டரிங்கோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எழுதிக்கோங்க ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னா டு ஹைட் த கிரைம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டிவ் முதல்ல கிரைம் நடந்துச்சு அப்படின்றத மறைக்கிறது ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பணத்தை ஃபுல் பொட்டன்சியலா யூஸ் பண்றது இந்த ஆயிரம் கோடி ரூபாய ஆயிரம் கோடி ரூபாயாவும் யூஸ் பண்றது பாதி வந்து தூக்கி போட்டு கொஞ்சம் மட்டும் செலவு வச்சுக்கிறது அப்படி கிடையாது முழு பணத்தையும் யூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஹோல் மணி இந்த ஆயிரம் கோடி ரூபாய் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டிவ் தான் மணி லாண்டரிங் முதல்ல இந்த பணத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கிரைமை மறைக்கிறது ரெண்டாவது இந்த பணத்தை முழுமையா யூஸ் பண்றது 
இப்போ இந்த பணத்தை வந்து பிளாக்ல இருந்து ஒயிட்டா மாத்துறதுக்கு ஒரு process சொன்னோம் இல்லையா இதுக்கு வந்து மூணு விதமான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஸ்டெப் 1 என்னன்னு சொல்லி கேட்டா பிளேஸ்மென்ட் ஸ்டெப் 1 இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கொண்டு வர்றதுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லி பேரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வீட்டுல இருக்கு இதை நான் எங்க பிளேஸ் பண்ண போறேன் இப்படி பிளேஸ் பண்றது தான் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கிற ப்ராசஸ்லே இதுதான் ரொம்ப ரிஸ்கியான ப்ராசஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரிஸ்கியான ப்ராசஸ் எப்படி எப்படி எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணலாம் அந்த ஆயிரம் கோடி ரூபாய எந்தெந்த மூலமெல்லாம் நான் வெளியே எடுக்கலாம்னு சொல்லி கேட்டா இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான டூல்ஸ் வந்து என்னென்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஸ்மர்ஃபிங் ஸ்மர்ஃபிங் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டெபாசிட்ஸ் Smurfing or structural deposits. ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அப்படியே பேங்க்ல போட்டா தானே கேட்பாங்க எப்படி வந்துச்சு ஏது வந்துச்சுன்னு சொல்லி நான் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒன்னா போட போறது கிடையாது ஒவ்வொரு கோடி ரூபாயா ஆயிரம் பேர் கிட்ட கொடுத்து போட போறேன் இது ஸ்ட்ரக்சரல் டெபாசிட் அப்படி இல்லையா முதல்ல ரெண்டு பக்கமா ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ண போறேன் முதல்ல ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் எடுத்துக்கிறேன் ஐநூறு பேரை செலக்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட வந்து பணத்தை கொடுத்து அந்த ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தை ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சரா பிரிச்சு டெபாசிட் பண்றது ஸ்ட்ரக்சரல் டெபாசிட்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்மர்ஃபிங் பேரு இது வந்து ஒரு டூல் பிளேஸ்மெண்ட் இப்படி பண்ணா ஃபார்மல் பினான்சியல் சிஸ்டம்ல அந்த ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வந்துடும் சரியா ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா பையிங் ஜெம்ஸ் ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் ஒரு விலை உயர்ந்த கற்களை வாங்குறாங்க விலை உயர்ந்த அணிகலன்கள் வாங்குறாங்க அப்படி வாங்கும் போது என்ன ஆகும் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு கல்லு வைர கல்லு பத்து கோடி ரூபாய் எல்லாம் இருக்கு ஒரே ஒரு ஜெம் அதாவது ஒரு கல் வந்து பல கோடி ரூபாய் கணக்குல இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது பத்து கோடி ரூபாய்ன்றது இவ்வளவு பெருசு நான் என்ன பண்ண போறேன் அத கல்லா மாத்தி மோதிரமா போட்டுக்க போறேன் ஒரு விரல்ல பத்து கோடி ரூபாய் எனக்கு பத்து விரல் இருக்கு நூறு கோடி ரூபாய அசால்ட்டா நான் கையில போட்டுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் இதன் மூலமா பினான்சியல் சிஸ்டம்ல ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம் பிரீசியஸ் ஸ்டோன் வாங்குறது மூலமாகவும் ஜிம்ஸ் வாங்குறது மூலமாகவும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த பொருளை வாங்கிட்டு நாலு வருஷம் கழிச்சு இதை சேல் பண்ணாலும் அதே விலைக்கு போயிடும் அதை விட அதிக விலைக்கு தான் போகுமே தவிர விலை குறையாது அப்போ ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு நான் ஜிம்ஸும் பிரீசியஸ் ஸ்டோன்ஸும் வாங்குறேன் அப்படின்னா அத ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் நான் சேல் பண்றேன்னா நிச்சயம் அது நூறு கோடி ரூபாய் இருநூறு கோடி ரூபாய் அதிகமா தான் எனக்கு கிடைக்கும் சரியா இது ரெண்டாவது டூல் மூணாவது டூல் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது ஒரு பிளாட் இருக்கும் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு வீடா இருக்கலாம் ஒரு வில்லாவா இருக்கலாம் எதுவா வேணா இருக்கலாம் அதை வந்து இருநூறு கோடி ரூபாய் முன்னூறு கோடி ரூபாய் ஒருத்தா இருக்கும் ஆனா ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் போது இது வந்து பத்து கோடி ரூபாய் ஒருத்துக்கு ஒருத்தானதை நான் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் உண்டான மதிப்புள்ள ஒரு பிளாட்டை நான் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன் இருபது கோடி ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட்டுக்கு விலை சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்றது ரியல் எஸ்டேட் இதன் மூலமா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை பிளேஸ்மெண்ட் பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஃபார்மல் பினான்சியல் சிஸ்டம்ல அப்போ பிளேஸ்மெண்ட்டா என்னது ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் இஸ் பிராட் இன் டு Formal financial system. Proceeds of crime குற்றம் பெற்றதனால் வந்த பணத்தை நான் சிஸ்டம்ல இந்த வழியில எல்லாம் டெபாசிட் பண்ணுவேன் நாலாவது டூல் இதுல இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல நாலாவது டூல் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா ஹையர் வேல்யூ கரன்சிய பர்ச்சேஸ் பண்றது ஹையர் வேல்யூ கரன்சி ஹையர் வேல்யூ கரன்சி அப்படின்றது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் என் வீட்டுல நான் வச்சிருக்கேன் குவைத்து டாலரா நான் அதை வாங்குறேன் அப்படின்னா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இந்தியன் கரன்சில இவ்வளவு இருக்கு இதை நான் குவைத்து டாலராவோ இல்ல குவைத்தோட கரன்சியாவோ யூஎஸ் டாலராவோ இல்ல இங்கிலாந்தோட கரன்சியாவோ நான் மாத்தும் போது இவ்வளவா மாறிடும் இவ்வளவுதான் இருக்கும் இதுக்கு மேல இருக்காது 
இவ்வளோ பணத்தை இவ்வளோவா மாத்தினா அதை மறைக்கிறது ஈஸியா அதை எப்போனாலும் நம்ம சேலும் பண்ணிக்கலாமா அப்போ ஹையர் வேல்யூ கரன்சியா மாத்தி வச்சுக்கிறது இந்த நாலு டூல் மூலமா பிளேஸ்மெண்ட பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய திருட்டு பணத்தை இதன் மூலமா ஃபார்மல் பினான்சியல் சிஸ்டம்ல கொண்டு வரலாம் ஆனா இருக்கிற ப்ராசஸ்லே இது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியஸ்ட் ப்ராசஸ் இதுதான் ரொம்ப ரிஸ்கியான ப்ராசஸ் ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா ஸ்டெப் டூ லேயரிங் ஸ்டெப் டூ வந்து லேயரிங் லேயரிங் அப்படின்னா என்னன்னா லேயர் பை லேயரா லேயர் பை லேயரா லேயர் பை லேயரா அந்த பணத்தை வைக்கிறது இந்தியாவில் பணம் இருக்கு அது சிங்கப்பூருக்கு மாத்துறது சிங்கப்பூர் வந்து மொரிஷியஸுக்கு மாத்துறது மொரிஷியஸ்ல இருந்து பங்களாதேஷுக்கு மாத்துறது பங்களாதேஷ் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுக்கு மாத்துறது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து லண்டனுக்கு மாத்துறது அப்போ லண்டன்ல இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மாத்துறது இந்த பணம் எந்த இடத்துல இருந்து ஒரிஜினேட் ஆச்சுன்னே கண்டே பிடிக்க முடியாது அவங்களால அத்தாரிட்டிஸ்னால இந்த பணம் எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் Proceeds of crime brought into formal financial system. அப்போ லேயரிங்ல நம்ம என்ன லேயரிங்னா என்ன அப்படின்னா இதோட ஒரிஜின் எங்கன்னு சொல்லி கண்டே பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு மாத்துறது தான் லேயரிங் எங்க இருந்து ஆரிஜினேட் ஆச்சுன்னே தெரியாது டிரான்சாக்ஷன் எந்த இடத்துல இருந்து ஆரிஜினேட் ஆச்சுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது இது லேயரிங் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு சிங்கப்பூர்ல ஒருவேளை டெபாசிட் பண்றாங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் கேட்டா சிங்கப்பூர் சொல்லுவாங்க தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஒவ்வொரு நாட்டோட கார்பரேட் லா ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சிங்கப்பூரோட கார்பரேட் லா எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சுவிட்சர்லாந்தோட கார்பரேட் லா எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் யார் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லவே மாட்டாங்க அதனாலதான் நிறைய பேர் அங்க வந்து முதலீடே பண்றாங்க யார் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னே தெரியாது அதனால இங்க இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க சுவிட்சர்லாந்துல போய் போடுறதுக்கான காரணம் இதுதான் யார் எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியவே தெரியாது அப்போ இந்த டிரான்சாக்சன் எங்க ஆரிஜின் ஆச்சுனே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு நாடு வந்து ஆமா டிரான்சாக்சன் ஆயிருக்கு இந்தியாவோட ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரி சொன்னாலும் இன்னொரு கண்ட்ரி இங்க டிரான்சாக்சனே வரலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க லேயரிங் தெரியாது பண்ண பண்றது கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் இந்த லேயரிங் டூல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா ஹவாலா சிஸ்டம் ஹவாலா சிஸ்டம் ஹவாலானா என்னன்னு சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில பேருக்கு ஹவாலானா என்னன்னு சொல்லி தெரியாது இந்த ஹவாலா அப்படின்றது என்னன்னா இன்ஃபார்மல் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஏன் இந்த ஹவாலா முறையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க என்கிட்ட பணம் இருக்கு அதை வந்து நான் பேங்க்ல கொண்டு போய் கொடுத்தா ஈஸியா மாத்தி கொடுக்க போறான் ஏன் இந்த ஹவாலா முறையை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இதுல வந்து ரொம்ப 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 சீப்பான ரேட் எது அமௌண்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கான கமிஷன் ரொம்ப ரொம்ப சீப் அதுக்காக தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க முதல்ல ஹவாலா அப்படின்னா என்னன்னா சென்னையில ஒருத்தர் இருக்காரு சென்னையில ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் என்ன பண்றாரு டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சென்னையில நிறைய டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் எல்லாம் பண்றாங்க பெரிய கடைகள்லாம் இருக்கு இப்போ இந்த டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மும்பைல இருக்கிற இருக்கிறவருக்கு பணம் கொடுக்கணும் மும்பைல இருக்கிறவருக்கு பணம் கொடுக்கணும் நூறு கோடி ரூபாய் இந்த நூறு கோடி ரூபாய் பேங்க்ல போட்டு கொடுக்கலாம் பேங்க்ல போட்டா டாக்ஸ் கட்டணுமே அது இல்லாம அவங்களோட ரேட்ஸும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பேங்க்ல அதனால இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஹவாலா சிஸ்டம் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சென்னையில இருந்து மும்பைல இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்டைல் நிறுவனத்துக்கு நூறு கோடி ரூபாய் போனும் சென்னையில இருந்து இத வந்து ஏர்போர்ட் மூலமா எடுத்துட்டு போனா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஷிப்ல கொண்டு போக முடியாது ரோட்வேஸ்ல கொண்டு போனா டேஞ்சர் ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்ப என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி கேட்டா இதே மும்பைல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் சென்னையில இருக்கிறவருக்கு பணம் அனுப்பலாம்னு சொல்லி நினைக்கலாம் இல்ல சென்னையில பக்கத்துல மாமல்லபுரத்துல இருக்கிறவருக்கு மகாபலிபுரத்துல இருக்கிறவருக்கு பணத்தை அனுப்பலாம்னு சொல்லி நினைக்கலாம் மும்பைல இருந்து மகாபலிபுரத்துக்கு பணம் போகுது சென்னையில இருக்கிறவர் மும்பைல இருக்கிறவருக்கு நூறு கோடி தரணும்னு நினைக்கிறார் மும்பைல இருக்கிறவர் மகாபலிபுரம்ல இருக்கிறவருக்கு ஒரு நூறு கோடி தரணும்னு நினைக்கிறார் இப்போ இவர் சென்னையில இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஹவாலா ஏஜென்ட கான்டாக்ட் பண்ணுவார் கான்டாக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து 
மும்பைக்கு மும்பையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹவாலா ஏஜென்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுவார் இந்த இவர் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹவாலா ஏஜென்ட்டுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுவார் என்ன சொல்லுவார்னா சென்னையிலிருந்து ஒருத்தர் நூறு கோடி ரூபா மாத்திரம்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு மும்பையில் இருந்து அதே மாதிரி யாராவது நூறு கோடி சென்னைக்கு மாத்திரம் நினைக்கிறாங்களான்னு கேட்டால் இவர் என்ன சொல்லுவார் ஒருத்தர் இருக்காரு ஆனால் அவர் சென்னைக்கு மாத்திரம்னு சொல்லல மகாபலிபுரத்தில் தான் மாத்திரம்னு சொல்லி சொல்கிறாருன்னா இந்த மும்பையில் இருக்கிறவர்கிட்ட இந்த சென்னையில் இருக்கிறவர் நூறு கோடி ரூபா கொடுக்கணும் யாரு மும்பையில் இருக்கிறவருக்கு பணத்தை அப்படியே மாத்திக்குவாங்க இந்த சென்னையில் இருக்கிறவர்களுடைய பணம் இங்க மகாபலிபுரம்ல இருக்கிறவர்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த ஹவாலா ஏஜென்ட் கொடுத்துருவாரு அதே மாதிரி இந்த மும்பையில் இருக்கிறவருக்கு மகாபலிபுரம்ல இருக்கிறவருக்கு பணம் கொடுக்கணும் இல்ல இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை அப்படியே மும்பையில பக்கத்திலேயே மாத்தி விட்டுருவாங்க இப்படி மாத்துறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இன்னைக்கும் கோல்டு வியாபாரம் பண்றவங்க வைர வியாபாரம் பண்றவங்க இவங்க எல்லாமே தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரே காரணம் ஹவாலா தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்னன்னா டிரான்ஸ்பரிங் ரேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இங்க வந்து பேப்பர் ஒர்க்கே கிடையாது சரி யாருமே தெரியாதவங்ககிட்ட எப்படி அவ்வளவு பணத்தை கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி கேட்டா போச்சுன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது இது வந்து முழுக்க 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 ட்ரஸ்ட் பேசிஸ்ல தான் நடக்குது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் மட்டுமே இந்த வியாபாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி யாராவது ஏமாத்தி வாங்கிட்டு போயிருக்காங்களான்னு கேட்டா போயிருக்காங்க ஏமாத்துதலும் நடந்திருக்கு ஆனா இந்த ஹவாலா ஏஜென்ட் கிட்ட பணம் கொடுக்கறது அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க ட்ரஸ்ட் பேசிஸ்ல நடக்குது இந்த ஹவாலா ஏஜென்ட் கிட்ட நம்ம பணம் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா ஹவாலா ஏஜென்ட் கிட்ட பணம் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா எந்த அத்தாரிட்டிஸ்னாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இங்க பேப்பர் ஒர்க்கே சுத்தமா கிடையாது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் மணி பணத்தை டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் பெருசா பண்றது கிடையாது இங்க இருந்து இங்க மாத்தி விட்டுருவாங்க நான் வந்து அமெரிக்கால இருக்கவருக்கு ஒரு பத்து கோடி தரணுமா நான் வந்து உண்மையா சம்பாரிச்ச பணம் தான் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் அதிகமா போதுன்னு நான் விருப்பப்பட்டேன் டாக்ஸுக்கு அதிகமா போதுன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன்னா என்கிட்ட நான் வந்து அமெரிக்கால இருக்கவருக்கு ஒரு நூறு கோடி தரணும் அப்படின்னா அமெரிக்கால இருக்கவர் ஒருத்தர் இந்தியாவில இருக்க ஒரு பணம் தரணும்னா அவங்க கிட்ட இருக்க ரெண்டு பேர் பணத்தை மாத்திக்கிட்டு ஏன் நான் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை இங்க இருக்கவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க இது ஹவாலா உண்மையா சம்பாதிக்கிறவங்க கூட இந்த ஹவாலாவை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா பேங்க்ஸோட அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னால இந்த டிரான்ஸ்பரிங் ரேட் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்றதுனால இதுல பேப்பர் ஒர்க் கிடையாது டிரான்ஸ்பரிங் ரேட் ரொம்ப கம்மி அது இல்லாம எக்கனாமிக் மணி வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் ரொம்ப கம்மி ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி அதனால இந்த ஹவாலாவை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இது வந்து லேயரிங் இந்த லேயரிங்ல அடுத்த இது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹவாலா சிஸ்டம் ரெண்டாவது சிஸ்டம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி இந்த கிரிப்டோ கரன்சிய வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சில இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபா இருக்கு கிரிப்டோ கரன்சில இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அது எதுல இயங்குது பிளாக் செயின் டெக்னாலஜில இயங்குது எங்க இருந்து டிரான்சாக்சன் நடந்துச்சுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது யார் இதுல பணம் போட்டிருக்காங்க எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க எந்த டைமுக்கு போட்டாங்க என்ன ஏதுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது பிட்காயினா வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது பிளாக் செயின் டெக்னாலஜில இயங்குறதுனால எங்க இருந்து ஆரிஜினேட் ஆச்சுனே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுதான் லேயரிங் லேயரிங்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பணம் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்ற ஆரிஜின் கண்டுபிடிக்க முடியாது கிரிப்டோ கரன்சில ஆரிஜின் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது வந்து ஸ்டெப் டூல லேயரிங்ல கிரிப்டோ கரன்சில போட்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் லேயரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பனாமா பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப முக்கியமா ஒரு பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க பனாமா பேப்பர்ஸ் இந்த பனாமா பேப்பர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் பனாமா பேப்பர்ஸ் வெளிவரும்போது இந்தியாவில் வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் அமிதாப் பச்சன் அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தானோடைய ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் நவாஸ் ஷெரீஃபோட பேர்லாம் இருந்தது என்ன இந்த பனாமா பேப்பர்ஸ் அப்படின்னா பனாமா அப்படின்றது அமெரிக்கா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு பனாமான்றது அமெரிக்கா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அந்த நாட்டில் கார்பரேட் லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் யார் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க என்ன ஏதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நாட்டில் ஒரு கம்பெனி மொசெக் ஃபொசென்கான் ஒரு கம்பெனி மொசெக் ஃபொசென்கா இந்த கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நோக்கத்துக்காக கம்பெனியை செட் பண்றாங்க இந்த கம்பெனியோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இது உங்ககிட்ட கூட நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க திடீர்னு ஆயிரம் கோடி கொடுத்துட்டா என
உலக லெவல்ல இருக்கக்கூடிய நடிகர்களா இருக்கட்டும் அரசியல்வாதிகளா இருக்கட்டும் யாரா வேணா நீங்க இருங்க உங்க கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கோ அதை மறைக்கணும் அதை வந்து மணி லாண்டரிங் பண்ணணும் அதை ஒயிட்டா மாத்தணும்னு நினைச்சா அதை என் கிட்ட கொடுங்க நான் மாத்தி கொடுக்குறேன்னு சொல்றது முசெக் ஃபொசென்கா அந்த மாதிரி மாத்தி கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டா மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஜெர்மன்ல ஒரு ஜெர்னலிஸ்ட் அந்த ஜெர்னலிஸ்ட் வந்து என்ன கேட்கிறாரு இந்த மொசெக் ஃபொசென்காவை வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட கேட்கிறாரு என்னன்னு கேட்கிறாரு உங்க மொசெக் ஃபொசென்கா மேல நிறைய குற்றச்சாட்டு இருக்கு அது வெளியே தெரியவே மாட்டேங்குதுன்னு சொல்ல அந்த கம்பெனியின் மீது மனக்கசப்பு கொண்ட ஒரு எம்ப்ளாயி இந்த மொசெக் ஃபொசென்கா பேப்பர்ஸ் போட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுறாரு அதுதான் பனாமா பேப்பர்ஸ் அதுல வந்து எத்தனை பேரோட பேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டீடைல்டா அந்த ஜெர்னலிஸ்ட் உலகத்துக்கே வெளியே காட்டுறாரு ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளருடைய கனவும் என்னவா இருக்கும்னா உலகத்திலே பெரிய செய்தியை நான் தான் கவர் பண்ணேன் அப்படின்னு வரலாறு பேசுறது தான் அவங்களுடைய பெரிய சாதனையா இருக்கும் அவங்களுடைய துறையில இந்த ஜெர்மன் ஜெர்னலிஸ்டும் அதை தான் பண்ணியிருக்காரு அதை வாங்கி வெளி உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தவும் இந்தியாவில இருந்து யார் யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிய வந்தது இந்த மொசெக் ஃபொசென்கால உங்க கிட்ட ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இருக்கு மொசெக் ஃபொசென்கால வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் அவங்க கிட்ட நீங்க கால் பண்ணி சொல்றீங்கன்னா உலகத்துல எந்த நாட்டுல இருந்தாலும் அவங்க பணத்தை எடுத்துக்குவாங்க எடுத்துக்கிட்டு அந்த பணத்துல மீதி எடுத்த மீதி கமிஷன் போக மீதி பணத்தை உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப் த்ரீ இன்டகிரேஷன் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாடுகள்லயும் இந்த பணம் இந்த மொசெக் ஃபொசென்கா கம்பெனி ஈடுபட்டு அவங்களுடைய ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இன்டகிரேஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட் ப்ராசஸ் மணி லாண்டரிங்ல போன எல்லா பணமும் திருப்பி நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒயிட் மணியா மாறி வர்றதா இன்டகிரேஷன் சொல்லி சொல்றாங்க இதுல என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஃபேக் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் Setting up of shell companies. Shell நிறுவனங்கள் வச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய வேலை இதெல்லாம் பெரிய ப்ராசஸ் உங்களால பண்ண முடியலையா இந்த நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கால் பண்ணி சொல்றீங்க வர்றாங்க உங்ககிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு பாக்குறாங்க பணத்தை எடுக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க இப்போ அஜய் அஜய் பேர்ல வந்து பத்து ஷெல் கம்பெனி உருவாக்குறாங்க அந்த கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க இருந்து வருது ஜப்பான்ல இருந்து வருது இங்கிலாந்துல இருந்து வருது யூஎஸ்ல இருந்து வருது ஆஸ்திரேலியால இருந்து வருது சிங்கப்பூர்ல இருந்து வருது மலேசியால இருந்து வருது பூட்டான் மொரிஷியஸ் ஸ்ரீலங்கா எல்லா நாட்டுல இருந்தும் அந்த கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா வருதுன்னு சொல்லும் போது அது ஒயிட் மணி தானே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா வந்துச்சுன்னா அது ஒயிட் மணி ஆனா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் எடுத்துக்காச்சு எடுத்துட்டு இந்த கம்பெனி அவங்க ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்தும் உங்களுடைய நாடு என் வீடு வந்து இங்க தருமபுரில இருக்கு கரூர்ல இருக்கு சென்னையில இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா கம்பெனிஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த கம்பெனிஸ்க்கு வெளிநாட்டுல இருந்து பண்டு குடுக்குறாங்க பண்டு குடுக்கும் போது அந்த மணி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒயிட் மணியா மாறிடுது இப்ப அவங்களுடைய கமிஷன் எவ்வளவு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இருந்து ஒரு இருநூறு கோடி ரூபாய் எடுத்துக்கிறாங்களா இருநூறு கோடி ரூபாய் எடுத்து மீது எட்நூறு கோடி ரூபாய் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கே டெபாசிட் ஆயிடும் அதை வச்சு நாம பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணலாம் ஃபாரின்ல இருந்து அந்த ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் இன்டகிரேஷன் இந்த கம்பெனியோட வேலையே அதுதான் இவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ ஒரு கம்பெனி வேலையா எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கம்பெனி பேர் மொசெக் ஃபொசென்கா படம் எல்லாம் கூட வந்திருக்கு மொசெக் ஃபொசென்கா அப்படின்னு சொல்லி ஷெல் கம்பெனிஸ்ல கொண்டு வர்றாங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இவங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து வியாபாரம் பண்ணிருக்காங்க வணிகம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதன் மூலமா பேக் இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த கம்பெனில நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ஷெல் கம்பெனிஸ் உருவாக்கி இந்த கம்பெனி வந்து ஃபாரின்ல பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அந்த பிரான்ச்சஸ்ல இருந்து வர்ற வருமானம் தான் இவங்களுக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்படி எல்லாம் பணத்தை கடைசியா இன்டகிரேட் பண்றாங்க இன்டகிரேட் பண்ணி கருப்பு பணம் நல்ல பணமா மாறிடுது இதுதான் முழு மணி லாண்டரிங் ப்ராசஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனியோட வேலையே இந்த ஆர்டிபிஷியல் லிம்பு ஆர்டிபிஷியல் லிம்புனா செயற்கை கை செயற்கை கால் எல்லாம் பொறுத்தக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இதை வந்து ஒரு துண்டு நிறுவனம் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவங்க கிட்ட ஆயிரம் கோடி ஐநூறு கோடி ரூபாய் பணம் இருக்கு இந்த
இது உங்களுக்கு எப்படி பணம் வருது இது வரைக்கும் எத்தனை பேருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது இது வரைக்கும் ஆறுநூறு பேருக்கு செயற்கை கால் நாங்கள் பொருத்தி வச்சிருக்கோம் ஆறுநூறு ஏழ்நூறு பேருக்கு அப்போ ஏழ்நூறு பேருக்கு நீங்கள் செயற்கை கால் பொறுத்திருக்கீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு அது ஆகக்கூடிய செலவு என்னென்னா ஆறு லட்சம் ரூபாய் அப்போ ஆறு லட்சம் இன்ட்டு ஏழ்நூறு ரூபாய் நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க அவ்வளோ சோர்ஸ் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு ஃபாரின்லேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து எத்தனை பேருக்கு பண்ண போகிறீங்க ஆயிரம் பேருக்கு அடுத்து நாங்கள் பண்ண போகிறோம் ஆயிரம் பேருக்கு பண்ணுறீங்கல்ல அதில் ஒருத்தரோட பேரையாவது சொல்லுங்க நாங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்க்குறோன்னு கவர்மெண்ட் கேட்கும்போது சார் அடுத்த ஆயிரம் பேர் யாருன்னு வெரிஃபை இன்னும் பண்ணலை எங்கள் டீம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஏழ்நூறு பேருக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்பு அவங்களான மருத்துவ உதவிகள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அந்த ஏழ்நூறு பேரோட லிஸ்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஏழ்நூறு பேர்ல ஒருத்தர் கூட உயிரோட இல்லை கடைசியில தான் என்ன என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய மார்ச்சூரிக்கும் போய் நின்று இருக்காங்க இன்னைக்கு யார் சாப்பிடுறாங்களோ அவங்களுடைய பேரை எழுதி வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு இவங்க செத்துருக்காங்க இவங்க செத்ததுக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு நாங்க செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஆறு லட்ச ரூபா சொல்லி சொல்றாங்க சார் இவனுக்கு கால் இல்லை கால் நாங்க ஆறு லட்ச ரூபா கொடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கோம் இவங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது கிட்னிக்கு செலவு பண்ணியிருக்கோம் இவங்களுக்கு வந்து கணையம் போயிடுச்சு கணையத்துக்காக நாங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கோம் இதய பிரச்சனைக்காக நாங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஏழுநூறு பேருமே செத்து போயிட்டாங்க கடைசியில் பார்த்தா தெரியுது யார் சாகுறாங்களோ அவங்களுக்கு நாங்கள் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே பொய்யாக ஒரு கணக்கு காட்டியிருக்காங்க இதன் மூலமாக இந்த கம்பெனிக்கு ஏகப்பட்ட வருமானம் வந்திருக்கு மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா பணத்தையும் நல்ல பணமாக இதன் மூலமாக மாற்றியிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் மணி லாண்ட்ரிங் ப்ராசஸ் முதல்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட் லேயரிங் இன்டகிரேஷன் பிளேஸ்மெண்ட் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரிஸ்கியஸ்டான ஸ்டேஜ் லேயரிங்கில் முக்கியமாக ஹவாலா கிரிப்டோ கரன்சி இன்டகிரேஷன்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா பணத்தையும் ஒன்று சேர்த்துறது இன்டகிரேஷன் சரி இப்போது உங்கள் ஆஃபீஸர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காரு மினிஸ்டர் வந்து கேட்டிருக்காரு என்னன்னு சொல்லி எல்லா இந்த ரிப்போர்ட்டை தான் நீங்கள் வந்து அவர்கிட்ட சப்மிட் பண்ண போகிறீங்க சார் மணி லாண்ட்ரிங்னா என்னென்னு பார்த்துட்டேன் அதில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது அதில் வந்து லேயரிங் இருக்குது அதில் வந்து இன்டகிரேஷன் இருக்குது அவங்க செலவு பண்ணணும்னு நினைச்சா இந்த வழியில தான் செலவு பண்ணுவாங்க ஒன்னு ஸ்டோன் அப்ரிஷியேட் ஸ்டோன் வாங்க ரியல் எஸ்டேட்ல செலவு பண்ணுவாங்க இல்ல ஹையர் வேல்யூ கரன்சி பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் டெபாசிட்ஸ் தனித்தனியா பிரிச்சு பிரிச்சு வைப்பாங்க ரெண்டாவது ப்ராசஸ் லேயரிங் ஒன்னு ஹவாலா ஏஜென்ட் கிட்ட சொல்லி மாத்தலாம் இல்ல கிரிப்டோ கரன்சி மூலமா அவங்க அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல இன்டகிரேஷன் ஃபேக்கா ஒரு ஷெல் கம்பெனி வைக்கலாம் இதுக்கு மொசக் பசருக்கான ஒரு கம்பெனி இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க கன்சர்ன் மினிஸ்டர் கிட்ட சொல்லும் போது உங்களை பாராட்டுவாங்க எவ்வளோ டேட்டா கேதர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அவர் என்ன கேக்குறாரு இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் இது வரைக்கும் இந்தியா என்னென்ன எடுத்திருக்கு ஃபாரின்ல எல்லாம் இந்த பணம் போகுது அப்படின்னா உலக அளவில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நாம எப்படி இதை எதிர்கொள்றதுன்னு உங்ககிட்ட கேட்கிறாரு நீங்க அடுத்த ரிப்போர்ட் எழுத தயாராகுறீங்க இந்தியாவில் இந்த மணி லாண்ட்ரிக்கு அகைன்ஸ்டா என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்ன சட்டம் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க என்னென்ன லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் சட்டம் போட்டிருக்காங்க PML Act Prevention of Money Laundering Act 2002 யார் யாரெல்லாம் மணி லாண்டரிங்ல ஈடுபடுறாங்க ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களை தடுக்கிறதுக்கு PML Act 2002 Income Tax Act அவங்க எவ்வளவு பணம் வந்து சம்பாதிச்சிருக்காங்க அப்படின அத பார்க்கிறதுக்கு Income Tax Act 1961 1961 ல கொண்டு வந்தாங்க இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் அவங்களுடைய வருமானம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பினாமி டிரான்சாக்சன் ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் டெபாசிட்ல சொன்னோம் இல்லையா அதாவது ஒருத்தர் ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு பணத்தை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி டெபாசிட் பண்ண சொல்றாருன்னு சொல்லி இது வந்து பினாமி டிரான்சாக்சன் ஆக்ட் வேற ஒரு பினாமிய தன் சொத்தை வேற ஒரு பினாமியின் மூலம் நிர்வகிப்பது பினாமி டிரான்சாக்சன் ஆக்ட் 
NDPS Act, Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act, 1985, Foreign Exchange Management Act, 2000. In the Madriana Satangalla, Yetri Kanga, India, Ethan Mola, Money Laundering Pandra, Dandi Kala, Aprin Suli, Report Eli Kudukringa, Idala, India, Pandra. Legislative provisions in the Madri. Compliances, Yenna Bari Murilla, follow Pandra, Aprin Suli Keta. Over bank chapter 4 of PMLA Act follow pannu. Chapter 4 of PMLA Act. Chapter 4 of PMLA Act na inna the money laundering pannu. Ongolak kudukku kudiyya. Danda na yon ongolak kudukku kudiyya fine unna yon. Anjil achira varik yon fine pannu. Yed uvarish yon varik yon ongolak ullla vetschirikla anna yon. In the chapter 4 of PMLA Act. Itta yaar follow pannu yon sholli keta. Bank follow pannu yon sholli 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 அதுக்கப்புறம் KYC norms KYC norm அப்படினா என்னன்னா know your customer திடீர் ஒருத்த 1 கோடி ரூபாய்க்கு வந்து டெபாசிட் பண்றான் அப்படினா உண்மையாவே அவன் 1 கோடி ரூபாய்க்கு வொர்த் ஆனவனா அவனோட प्रीवियस ஆன டிரான்சாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கிறது know your customer உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த KYC norms bank follow பண்ணணும் இந்த விஷயம் எல்லாம் follow பண்ணனும்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம regulation of sebi ஏன் இந்த இடத்துல sebi சொல்றாங்க அப்படினா SEBI அப்படின்றது என்னன்னா Security Exchange Board of India Share Market Regulate பண்டுது SEBI தான் ஒருத்த ஆயரம் கோடிருவா இருக்கு Bankுக்கு வரல்ல நேரம் போய் Share Marketல போய் நம்ம போட்டரலாம் அப்படின் சொல்லி போட்டா என்ன பண்டுது அதை Regulate பண்டுதுக்கு SEBI ஆயரம் கோடிருவா நான் திடியரும் ஒருத்த வெச்சிருக்கிறானா the dealer of share market is going to be called regulation of SEBI. Security Exchange Board of India regulation is share market is going to be source and limit. If you use the share market, you can check the source. Now, this is not follow. Now, I'm going to say institutional measures. Institutional measures. In the institutional measures, what are you talking about? Financial Intelligence Unit is set up to say that. Financial Intelligence Unit. You can say that you are talking about this as well. You can say that you are talking about this as well. You can say that you are talking about this as well. ED. Enforcement Directorate. Money laundering is not all about the money. மனைத் சமந்தப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் EDI பார்க்கும் சொல்கிறாங்க Enforcement Directorate அப்போம் அந்த Minister சொல்கிறாங்க அந்த ஆயிரம் கொடுக்கிறாம் வைச்சிருக்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் அவனை prevent பண்ணலாம் செலவு பண்ணதுது யார்க்கிட்டலாம் மாட்டி உடலாம் சொல்லிக்கிட்டான் இந்த வழியல்லாம் இருக்கு இதல்லாம் பண்ணா வாய்ப் பிருக்கு உள்ள ED என்றாயில் Enforcement Directorate இது வந்து இந்தியாக் குள்ள மாட்டனா இதல்லாம் பண்ணலாம் ஒரு வேல் அவன் money laundering பணி foreign countryக்கு போய்டான்னா foreignல் அவன் எப்படியில்லாம் அந்த பணத்த செலவு பண்ணிரது வந்து control பண்ணிரது அப்படின்னும் இன்னும் report எடுது சொல்லாங்க அதி பாடுத்து பா Steps were taken globally. Steps were taken globally to control money laundering. Ullaga alagula, steps la eritrukanga in the money laundering. 
ஸ்பெஷலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்றத பேசணும் எஃப்ஏடிஎஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இவங்களோட வேலையை என்ன அப்படின்னா டெரர் பினான்சிங்க கட்டுப்படுத்துறது டெரர் பினான்சிங் இது வந்து என்னன்னு சொல்லி ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் படிக்கும் போது நம்ம பார்ப்போம் டெரர் பினான்சிங் மணி லாண்டரிங்க கண்ட்ரோல் பண்றது இவங்களுடைய வேலை இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் முக்கியமான வேலை இதை யார் செட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா எஃப்ஏடிஎஃப் செட் பண்ணது ஜி கண்ட்ரிஸ் G7 செவன் நாடுகள் சொல்றாங்க இல்லையா அவங்கதான் இதை செட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஜி செவன் நாடுகள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யாராவது பணத்தை எடுத்துட்டு அவங்க நாட்டுக்கு ஓடிட்டாங்கன்னா யார் எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்குள்ள பரஸ்பரம் பரிமாறிக்கணும் விஷயத்த பரிமாறிக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏதாவது ஒரு நாடு டெக்னிக்கலி லோவா இருக்குதுன்னா டெக்னிக்கலி ஃபார்வர்டா இருக்கிற நாடு அந்த நாட்டுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ஜி செவன் கண்ட்ரிஸ்ல டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ஜி செவன் நாடுகளில் ஏதாவது ஒரு நாடு இல்லை ஏதாவது வெளியில் இருக்கக்கூடிய நாடு இந்த மணி லாண்டரிங் பண்ணுறவனும் டெரர் ஃபினான்சிங் பண்ணுறவனுக்கும் ஆதரவு கொடுக்குது அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து கடுமையான பெனால்ட்டி இம்போஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க கடுமையான பெனால்ட்டி போடுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாடு இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டால் ஒயிட் லிஸ்ட்டு பிளாக் லிஸ்ட் கிரே லிஸ்ட் இருக்கு ஒயிட் லிஸ்டில் இருக்க நாடுகள்லாம் சூப்பரான நாடுகள் பிளாக் லிஸ்ட்ல இருக்கிற நாடுகள் எல்லாம் அவங்க மீது பெனால்ட்டி இம்போஸ் பண்ண நாடுகள் கிரே லிஸ்ட்ல இருக்கிற நாடுகள்லாம் என்னன்னா சந்தேகப்படம் படக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறவங்க இப்ப பாகிஸ்தான் வந்து கிரே லிஸ்ட்ல தான் இருக்கு சந்தேகப்படக்கூடிய இடத்துல பாகிஸ்தான் கிரே லிஸ்ட்ல இருக்கு ஒருவேளை இவங்க மணி லாண்டரிங் பண்றவங்களுக்கும் டெரர் பினான்சிங் பண்றவங்களுக்கும் அடைக்கலம் கொடுக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சந்தேகப்படுறாங்க மற்ற நாடுகள் எல்லாமே சேர்ந்து இது ஒண்ணு ரெண்டாவது என்னன்னா வியன்னா மாநாடுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க வியன்னா கன்வென்ஷன்ல பேசியிருக்காங்க இந்த டெரர் பினான்சிங் அண்ட் மணி லாண்டரிங்க பத்தி வியன்னா கன்வென்ஷன் அது மட்டும் இல்லாம யுனைடெட் நேஷன் குளோபல் ப்ரோக்ராம் ஐநா சபைய ஒரு இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன் குளோபல் ப்ரோக்ராம் அகைன்ஸ்ட் மணி லாண்டரிங் அப்படின்னு சொல்லி United Nation Global Program Against Money Laundering இவங்களே கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து United Nation Office on Drug and Crime United Nation Office on Drug and Crime அப்படின்னு சொல்றாங்க அஞ்சாவது வந்து பேசல் நாம்ஸ் பேசல் நாம்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேங்கையும் ரெகுலேட் பண்றது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அமெரிக்கா இருக்கக்கூடிய எல்லா பேங்கையும் ரெகுலேட் பண்றது பெட்ரல் பேங்க் இங்கிலாந்துல சென்ட்ரல் பேங்க் இந்த மாதிரி பேங்குக்கு எல்லாம் தலைமையான பேங்குக்கு கைட் லைன்ஸ் கொடுக்கறது உலக லெவலில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் கைட் லைன்ஸ் கொடுக்கறது யாருன்னா இந்த பேசல் நாம்ஸ் தான் இந்த பேசல் நாம்ஸ் படி மணி லாண்டரிங்க எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சொல்லி இவங்களும் ஒரு சில கைட் லைன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றாங்க யூஎன்சிடிஓசி அடுத்து யுனைடெட் நேஷன் முறையிடலாம் அவங்கள அவங்க கிட்ட பேசலாம் இந்த வழிகள்லாம் இருக்கு ஒருவேளை மணி லாண்டரிங் ஃபாரின் லெவலுக்கு போயிட்டா இந்தியா விட்டு வெளியே போயிட்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ இதுல எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன மணி லாண்டரிங் பண்றதுல எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன தாக்கங்கள்லாம் ஏற்படுது பொருளாதாரத்துல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இந்த மணி லாண்டரிங் பண்றதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன தாக்கங்கள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா மணி லாண்டரிங் பண்ணதுனால ஒன்னு வந்து எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கு இந்த வருஷம் வந்து இவ்வளவு பணம் தான் மார்க்கெட்ல நம்ம வெளிவிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ திடீர்னு ஒரு ஆயிரம் கோடி ஒருத்த மட்டுமா பண்ண போறோம
எத்தனை கடலோர மாவட்டம் இருக்கு எத்தனை உள் மாவட்டம் இருக்கு எத்தனை வெளி மாவட்டம் இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரியான இடத்துல எல்லாம் எதனா ஒண்ணு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் பெரிய லெவல்ல இருக்கும் அதிகப்படியான பணம் உள்ள வந்துடும் அப்ப ஃபாரின்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பணமே மணி லாண்டரிங் பண்ண பணம் தான் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க யோசிப்பாங்க நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச பணத்தை மணி லாண்டரிங் பணம் சொல்லிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க பொருளாதாரம் வலுவலை வலுவழுந்து போயிடும் அப்ப இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை எல்லாம் இருக்கும்போது எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் பெருசா இருக்கும் இன்னொன்னு சோசியல் இம்பாக்ட் ஏதாவது ஒரு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி பண்றதுனால எனக்கு பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இருக்கிற எல்லாருமே கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி பண்ண போயிருவாங்க கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணு உனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது லட்சம் கொடுக்குறேன் இந்த ட்ரக்க வந்து அங்கே எடுத்துட்டு போ நீ வந்து ட்ரக்க வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணு துப்பாக்கி வந்து வித்து கொடுத்தினா உனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் கொடுக்குறனா இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா மாறிடும் அப்போ சமுதாயம் சீர்கெட்டு போயிடும் இங்க வந்து ஈக்வாலிட்டி எக்கனாமி இன்ஈக்வாலிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலையில செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்து பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட் பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட் இந்த பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட் இருக்கிறதால என்ன ஆகும் சொல்லி கேட்டா ஒருத்தர் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் வச்சிருந்தா அவன் ஈஸியா எலெக்ஷன்ல நிற்பான் அவன் எம்எல்ஏ ஆகுறேன்னு சொல்லுவான் அவன் எம்பி ஆகுறேன்னு சொல்லுவான் அவன் மினிஸ்டர் ஆகுறேன்னு சொல்லுவான் புதுசா ஒரு கட்சி ஆரம்பிப்பான் அப்போ கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்ஸ் பொலிட்டிக்ஸ் வந்து கிரிமினலைசேஷன் ஆயிடும் அவனே ஃபேக்கா ஒரு நியூஸ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் ஃபேக் சேனல்ஸ் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருவான் பெய்டு நியூஸ் போட ஆரம்பிச்சிருவான் அவனை தானே தானே நல்லவனை காட்டிக்கொள்ள ஆரம்பிச்சிருவான் இதனால கரப்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா நடக்கும் ஒருவேளை அவன் உள்ள போயிட்டான் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இம்பாக்ட் எல்லாம் இருக்குது சரியா இது வந்து எஃபெக்ட் இது இல்லாம என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ஒரு மேஜரான சேலஞ்சா இருக்கு இந்த மணி லாண்டரிங் கிரிப்டோ கரன்சி மேஜர் சேலஞ்சா இருக்கு டூ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டாலர் வந்து ஒரே வருஷத்துல மணி லாண்டர் ஆயிருக்கு சொல்லி சொல்றாங்க டூ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டாலர் யூரோப்ல ஒரே வருஷத்துல மணி லாண்டர் பண்ணிருக்காங்க இவங்க கிரிப்டோ கரன்சில இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம டெரர் ஆர்கனைசேஷன் அதிகமா இதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க டெரர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதுல அதிக லெவல்ல இன்வால்வ் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க டெரர் ஆர்கனைசேஷன் தாவுத் இப்ராஹிம் டி கம்பெனியா இருக்கலாம் டெரர் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கலாம் ஆர்கனைஸ்டு கிரிமினல் குரூப்பா இருக்கலாம் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தனை வந்து வெட்டு உனக்கு பத்து லட்சம் கொடுக்குறேன்னு வாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் அந்த பிசினஸ் வந்து இப்ப என்னுடைய பிசினஸ் இருக்கு என்னுடைய பிசினஸ் வந்து இதன் மூலமா பணம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி நான் பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் நான் பேங்க்ல கணக்கு காட்ட முடியும் நான் கொலை பண்ணதுனாலதான் எனக்கு பத்து லட்சம் வந்துச்சு இந்த மாசம் மட்டும் நான் ஒரு ஏழு பேர் கொலை பண்ணிருக்கேன் எழுபது லட்சம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி பேங்க்ல காட்ட முடியும் மக்கள காட்ட முடியுமா முடியாது அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க மணி லாண்டர் தான் இவங்களுக்கு ஒரே வழி அப்ப ஆர்கனைஸ்டு கிரிமினல் குரூப்பும் டெரர் குரூப்பும் அதிகமா மணி லாண்டரிங்ல ஈடுபடுறாங்க இன்னொன்னு லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அமௌண்ட் பீப்புள் மக்களுக்கே தெரியாது மணி லாண்டரிங்னா என்னன்னு சொல்லி ஆபீசருக்கே தெரியாது மணி லாண்டரிங்னா என்ன இருக்குன்னு சொல்லி சப்ஜெக்ட்ல இருக்குன்றதுனால இன்னைக்கு ஒரு சில ஆபீசர்ஸ் தெரியுது இல்லைன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது மணி லாண்டரிங்னா என்ன எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது இதெல்லாம் புது புது சேலஞ்சா இருக்கு மணி லாண்டர் இப்ப வே ஹெட் எப்படி எல்லாம் நாம இத டேக்கிள் பண்ணி முன்னாடி வர்றோம் வே ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மல்டி ப்ராங்கட் அப்ரோச்சா இருக்கு மணி லாண்டர்ல ஈடுபடுறவங்க மல்டி பிராமட் அப்ரோச்சா இருக்கு இதுல வந்து சிபிஐ இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம என்சிபி இன்வால்வ் ஆகுறாங்க இடி என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் போலீஸ் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாம ஒரே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிளியர் கட்டா இந்த கிரிமினலை அரெஸ்ட் பண்றதுல இருந்து லாஸ்டா நீதிமன்ற தீர்ப்பு வர்ற வரைக்கும் ஒருத்தர்கிட்டே இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து அமைச்சரை பிடிக்க போறாங்க பத்து பேர் வர்றாங்க அப்ப யாரோட உதவி தேவைப்படுது போலீஸோட உதவி தேவைப்படுது ஸ்டேட் போலீஸ் ஏஜென்சியோட உதவியை அவங்க எடுத்து போய் அரெஸ்ட் பண்றாங
இந்தியாவில் வந்து சிங்கப்பூர் போகுது சிங்கப்பூர் வந்து மலேசியா வருது மலேசியா வந்து மொரிஷியஸ் போகுது பூட்டான் போகுது ஸ்ரீலங்கா போகுது யூஎஸ்ஏ போகுது லண்டன் போகுது அப்படின்னா கிராஸ் பார்டர் போகுது அப்படின்னா மியூச்சுவல் லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டுக்கிட்ட இந்த மாதிரியான தவறுதலாக பணம் வரும்போது அவங்களுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அவங்க கார்பரேட் லாவை விட உலகின் நலன் முக்கியம்னு சொல்லி அவங்க ஷேர் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பேங்க் வந்து இந்த மாதிரியான ஃப்ராட் இருக்கவங்களுக்கு பேங்கே தண்டனை கொடுக்குற அளவுக்கு பேங்கை வந்து பேங்க் லாவை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் பினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷனு அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து எல்லா நாடும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதோட மணி லாண்டரிங் முடியுது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ல மணி லாண்டரிங் ஒன்று மணி லாண்டரிங் இருக்கிறதுனால பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஆர்கனைஸ்டு கிரிமினல் குரூப்பா இருக்கும் டெரரிஸ்ட் குரூப்பா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் மணி லாண்டரிங் மூலமாக தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்ப இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதை நம்ம கேர் பண்ணும் இது வந்து நம்மளுடைய கடமை இன்னைக்கு ஆபீசரா இருந்தீங்கன்னா மணி லாண்டரிங் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது இன்னைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுக்கு மணி லாண்டரிங் தான் என்னன்றதை பத்தியான உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மணி லாண்டரிங்னா என்ன இந்தியாவில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க என்ன சட்டங்கள் இருக்கு அவங்களை தண்டிக்கிறதுக்கு ஃபாரின் போயிட்டு அவங்களை எப்படி எல்லாம் நம்ம பேசி தண்டிக்கலாம் மணி லாண்டரிங்ல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு எதுலாம் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி நீங்க டீடைல்டா தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படியே இதை பாருங்க படிங்க உங்களுக்கு நோட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நோட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு மாக் டெஸ்ட் இருக்கும் இதுல சொல்லாம விட்ட இன்னும் பல கிளாரிட்டியான விஷயங்களை கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம்ல உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இது ஆன்லைன் யூடியூப் ப்ரோக்ராம் கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம்ல உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா இருக்கும் அதுல உங்களுக்கு நோட்ஸ் உண்டு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் உண்டு புக்ஸ் உண்டு எல்லாமே கொடுப்பாங்க அதனால கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ல படிங்க மணி லாண்டரிங்ல அடுத்த ஆர்கனைஸ்டு கிரிமினல் குரூப் நான் என்னன்னு பார்க்க போறோம் அது இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் தொடர்ந்து படிங்க நிச்சயமா நீங்க பாஸ் பண்ணிடுவீங்க இன்னைக்கு மணி லாண்டரிங்கை பத்தி உங்ககிட்ட ரிப்போர்ட் எழுத சொன்னா அவ்வளோ சூப்பரா நீங்க ரிப்போர்ட் எழுதிடுவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க எழுதுவீங்க ரொம்ப நன்றி நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல சந்திப்போம்